de mi cabeza La luna me se escureció, la mar se hizo preta Tak jak mówię, najwięcej zainteresowania jest um, o tę Lilit. Um, ja podsumowałam to wszystko do takiego, do tej, takiego tematu, można być demonologii żydowskiej. No i przejdźmy do tej Lilit. Um, kim ona w ogóle jest, skąd pochodzi, e, co oznacza jej imię i tak dalej, i tak dalej. Właśnie chciałam od tego imienia zacząć, ponieważ często się spotykam z taką błędną pisownią, czy też wymową tego słowa. E, czytamy po polsku Lilit. Nie, tam to, to TH jest zbędne. Samo H to tak z angielska trochę, tak jakby powiedzieć. Sara była żoną Abrahama, jak mamy polskie imię Sara. Także, także to, to słowo Lilit przez T e, i pisowni i wymowie jest jak najbardziej w porządku w języku polskim. Samo to imię pochodzi z języka akadyjskiego, natomiast ta cała postać, ta istota pojawia się w mitologii asyryjsko-babilońskiej. No i kim jest ta, ta owiana tajemnicą Lilith? No jest to taka demonica niebezpieczna dla dzieci, noworodków i kobiet w połogu. No i teraz na pewno większość z Was się tu orientuje, że ona się pojawiła w biblijnej Księdze Rodzaju, prawda? Natomiast nie ma, nie ma o niej wiele między słowami, prawda? Jest, jest, jest taka wzmianka o niej. Natomiast najwięcej informacji mamy o niej z Midraszy. No i była to faktycznie pierwsza żona Adama, ulepiona tak jak on z gliny, z gleby. No i w związku z, z, powy, z powyższym była całkowicie równa Adamowi, co zachęciło ją do prowadzenia takich dysput, takich dyskusji z nią na równi, czuła się, czuła się równa jemu, co się facetowi nie za bardzo spodobało, wiadomo. No i yy, ta, ta duma yy, Lilit była troszkę urażona, w związku z, z powyższym postanowi, postanowiła uciec na pustynię. Bóg dowiedziawszy się o tym, słuchajcie, przez, przez Adama, który oczywiście poskarżył, tak, wysłał trzy anioły za tą, za tą Lilit. No ale mimo, że się spotkały właśnie z, z ową e, żoną Adama, pierwszą, no to ona odmówiła, odmówiła powrotu. O, mamy Lilit. Zobaczcie proszę, jakie są jej atrybuty. Przede wszystkim to są długie włosy i długie paznokcie. W związku z powyższym kobiety, Żydówki, obecnie raczej nie, nie zobaczycie Żydówki z długimi włosami czy z długimi paznokciami. No to to właśnie jest taki typowy wygląd Lilit. Ja bym poprosiła o następny slajd. Dziękuję Jasiu. O, o. I teraz tak, w, w judaizmie sama ta Lilit pojawiła się około VII wieku przed naszą erą, w związku z postępującym synkretyzmem religijnym, to może o niewoli babilońskiej być może kiedyś indziej opowiem. No i tak, tak jak mówiłam, wróćmy do tej naszej historii. Lilit odmówiła powrotu do Adama, do, do perfekcyjnego raju. Słuchajcie, związała się z Samaelem i ich potomstwo, ich potomstwo nazywamy inkubami i sukubami, czyli to są takie właśnie demony, które według folkloru, czyli też weźcie pod uwagę to, że nie każdy w to wierzy, kuszą właśnie w nocy, kuszą zwłaszcza młodych mężczyzn w waszym wieku na przykład, nieżonatych i można powiedzieć, tak delikatnie flirtują z nimi. Także jest ważne, żeby młody mężczyzna żydowski właśnie w miarę szybko, to jest około na przykład 19-20 roku życia, wziął ślub i już taka demonica go nie kusi. Co w takim razie robi taka mama takiego dzieciątka, żeby uchronić e, e, go przed Lilit? Otóż e, jest w judaizmie coś takiego jak segula, to jest amulet i na przykład wyszywa na kołderce dzieciątka imiona trzech aniołów, Sa, Sanoi, San Sanoi i Samen Gelow. Z tym, z tym ostatnim imieniem spotkałam się z, kilka, z kilkoma wariantami, tutaj Wam wypisałam, bo to jest najdłuższe imię, to może tak naj, najdłużej czasu zajdzie, zejdzie, żeby zapamiętać. Może ja y, przejdę do następnego tematu, który jest bardzo też interesujący dla młodych ludzi i bardzo często dostaję pytania o satana, właśnie. I tutaj widzicie na obrazku taki diabełek z takim ogonkiem, z różkami i teraz pytanie, czy tak wygląda biblijny satan, czy to, czy to skojarzenie, które może 
chociaż nie musi się pojawić u nas w głowie, jak sobie myślimy Satan, że to jest taki właśnie czerwony potworek. Um, Okej, okay, właśnie, i to jest, tu pojawia się pytajnik, czy tak właśnie Satan wygląda. No nie, według judaizmu nie. To jest, um, to jest taki trochę archetyp z chrześcijaństwa, ale też um, inne religie miały na, na wpływ na ten wizerunek Satana. Um, właśnie chcę powiedzieć, że to jest Satan przez S. No i nie jest to taki pan i władca ciemności, pan podziemi, który toczy um, jakąś bitwę z Bogiem, no i nie wiadomo, która siła zwycięży, absolutnie nie polega to na tym. Satan jest zwyczajnym aniołem, który w żaden sposób się nie zbuntował, po prostu jest on razem z, jakby z pozwoleniem, za pozwoleniem Boga, on testuje ludzi, on testuje na ich ścieżce sprawiedliwości, czy ludzie są godni tej tory, czy... czy czy są faktycznie ludźmi sprawiedliwymi. Samo słowo satan oznacza po hebrajsku przeciwnik i może to być równie dobrze przeciwnik militarny, polityczny, jak najbardziej może to być osoba taka fizyczna, znaczy nie osoba fizyczna i osoba prawna, tylko jak najbardziej człowiek z krwi i kości. I tutaj odsyłam Was do źródeł, bo nie mamy tyle czasu. Kiedy Dawid walczył z Filistynami, kojarzycie na pewno króla Dawida, to on się podczas tej, tej wojny, zaczął podczas tej walki zaczął zwyciężać. I w tej właśnie sytuacji Filistyni nazwali go satanem, czyli naszym przeciwnikiem takim militarnym, można by powiedzieć. Tak samo Bóg, chcąc ukarać Salomona, czyli syna Dawida, za swoje grzechy. Wiemy, na przykład znamy Salomona z tego, że miał bardzo wiele żon i był takim flirciarzem, był taki bardzo kochliwy, ale to nie, nie, nie o tym dzisiaj. Bóg chciał ukarać tego Salomona za jego grzechy i też zesłał satana, ale jako normalnego człowieka, czyli takiego przeciwnika. To była dla niego kara. Jeżeli chodzi o taką duchową postać, to Satan też na sądzie ostatecznym może być takim oskarżycielem, co też to oznacza. I to właśnie według tradycji żydowskiej on namówił Boga, żeby ten przetestował Adama, Hawę, Hawa to jest po hebrajsku Ewa, czyli tak naprawdę to, to imię brzmi Hawa, czy Abrahama, prawda, żeby złożył w ofierze Izaaka, czy Izhaka po hebrajsku. No i um, według Talmudu Midraszu y, jest odpowiedzialny za wszystkie grzechy tego świata, natomiast co jest ważne, właśnie to co mówię, nie jest władcą ciemności, nie ma jakiegoś swojego tu Bóg, tu, tu Satan i oni toczą wieczną walkę, tak nie jest, on jest aniołem, bez zgody Boga nic nie może sam zrobić. To tak w, w dużym skrócie odsyłam Was do Księgi Hioba, pierwszy i drugi rozdział i Zachariasza, trzeci rozdział. Tutaj widzicie takiego rabina y, z takimi demonami, to tak mniej więcej one są y, wyobrażane w judaizmie. Możecie sobie zobaczyć i już szybciutko przejdę do y, charakterystyki. Demony w judaizmie dzielą się na Shedim albo Shedim, Shedim to jest tak bardziej Zidisz, no i te Shedim to jeden z podstawowych podstawowych typów demonów, które obok Mazikim, te Mazikim władały światem, jako takie dusze grzeszników i zniknęły po wzniesieniu przybytku mojżeszowego. Pamiętacie tę historię, zanim jeszcze mieliśmy tablicę, wędrowaliśmy przez pustynię i zanim wznieśliśmy wielką nam świątynię jerozolimską, to był ten przybytek mojżeszowy, ten mieszkan, to właśnie one całe szczęście zniknęły po wzniesieniu tego przybytku i mamy jeszcze tak zwane ruchot i to są dobre dusze. Najbardziej popularne są oczywiście też Shadim, które są istotami duchowymi poddanymi swojemu władcy Ezawowi. Są tworami niedokończymi, tu, niedokończonymi i tutaj pozwolę sobie zacytować, ponieważ w chwili, w której jej stwarzano, nastał szabat. Jak wiadomo, w szabat nie wolno wykonywać żadnej pracy twórczej uznanej przez halachę, właśnie te 39 melachot. Ko kontynuuję cytat. Nie dokończono ich stwarzania i pozostały one duchami bez ciał. I właśnie te Shadim szukają kontaktu z ludźmi, gdyż tak mogą uzyskać ciało. No i dla ludzi są też pewne korzyści z, z obcowania z nimi. I te Shadim, jeszcze wprowadziliśmy taki, znaczy nie ja, tylko, tylko mądrzy ludzie przede mną, wprowadzili taki podział na duchy podobne do aniołów, 
wyglądający jak ludzie, Szedim Jehudaim, czyli takie dobre duchy żydowskie, których władcą jest Asmodeusz i na pewno spotkali się z tym imieniem i też jest takie pytanie, czy to jest dobry duch, czy może to jest zły duch i to odpowiadam, że to jest dobry duch i one właśnie z własnej woli są posłuszne boskiemu prawu, także jak najbardziej takie pozytywne można powiedzieć, no i Shedim of Day albo Shedim of the raczej się spotykamy z tym, z tym z, ja się spotykam bardziej z tą porą Shadim of Day, to są duchy tak zwanej drugiej strony, czyli Sitra Achra, tutaj musiałabym już wchodzić w taką głębszą kabałę, zupełnie nie mamy na to czasu, a powiem tylko, że są podobne do zwierząt, jakby mógł jeszcze wrócić do tego poprzedniego slajdu, gdzie właśnie są te takie y, z tym rabinem otoczone właśnie y, te takie y, de, demonki, prawda, można powiedzieć, tak one są wyobrażane, słuchajcie, Przejdźmy do Dybuka, tutaj jest taki kadr em, z dramatu, e, który został, no też zekranizowany, ale nie o tym dzisiaj, to e, jedyne takie zdjęcie, które mogłam znaleźć tak naprawdę gdzieś w internecie i już mówię, co to jest w ogóle ten Dybuk, nie wiem, czy słyszeliście takie pojęcie, Dybuk po hebrajsku oznacza przylgnięcie i to jest można powiedzieć, nie chcę tutaj porównywać do, do chrześcijaństwa, chciałabym, żebyście popatrzyli na religię żydowską przez takie, bez takiego filtra, prawda, przez z takiej neutralnej perspektywy, więc nie chcę, celowo nie używam takich chrześcijańskich czy, czy, czy chrześcijańskich pojęć, czy pojęć z innych religii, na przykład reinkarnacja, żeby automatycznie sobie jakoś tego w głowie nie, nie układać, prawda, żeby nie porównywać. Więc tak, dybuk to jest zawładnięcie ciałem żywej osoby przez ducha, ale co jest ważne, ten duch wcale nie musi być zły, prawda, także proszę o tym pamiętać, jak wygląda cały proces, skąd to się w ogóle, mamy ciało i mamy jakiegoś innego ducha, skąd to się w ogóle bierze, prawda, to jest pytanie za 100 punktów. Ponieważ kiedy człowiek umiera, w judaizmie to zaznaczam, tuż po śmierci jego dusza wpada w stan takiego trochę zakłopotania, takiego overwhelming, ja to powiem, ja też się zajmuję językiem angielskim zawodowo, także dużo mam takich pojęć z angielskiego, chcąc, nie chcąc, więc taki, takiego zakłopotania, no i się zastanawia, kurczę, no co to się stało, prawda? I w związku, w związku z tym, żeby ten duch nie powrócił do, do ciała zmarłej osoby, przy zmarłym czuwa tak zwany Schäumer, recytuje psalmy i tak dalej, i tak dalej, też nie chcę się w to zagłębiać, bo już widzę, że, że zegar tyka. No i skąd się w ogóle bierze ten dybuk? Powiem tak, w dużym, dużym skrócie. Jeżeli te, te duchy grzeszników, co gdzieś tam w swoim ziemskim życiu nie odpokotowały tych grzechów, mogą szukać oczyszczenia w ciałach żyjących. Tak? No i ten dybuk właśnie może opanować część osobowości, przemawiać głos, zmieniać głos, przemawiać jakby ustami tej osoby, którą zawładną, może spowodować chorobę, ale tutaj napisałam tak humorystycznie, że można przejść bezobjawowo, czyli czasami ten dybuk faktycznie będąc w ciele fizycznej osoby, prawda, osoby człowieka z krwi i kości, on odpokutuje jakoś te swoje grzechy, ale to nie będzie żadna choroba czy żaden dyskomfort dla tego y, zawładniętego, prawda? Zjawisko to znane od epoki talmudycznej, y, miało różne nazwy, y, natomiast y, zwłaszcza takie, z, zwłaszcza w wieku XVI, XVII, XVIII, tutaj na ziemiach polskich, przeszło to do folkloru, dużo też wierzeń z innych tradycji zostało połączonych, no i tak, 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 powstał, y, tak powstało to wierzenie od Buku i szybciutko tylko nawiążę do literatury. Polecam Wam, jeżeli wolicie oglądać dramaty w teatrze niż, niż bardziej czytać, to polecam Wam właśnie ekranizację takiego dramatu z 1937 roku, Dybuk, a powstał on na podstawie książki, znaczy, przepraszam, sztuki teatralnej Szymona Anskiego pod tym samym tytułem. Także i, i wiem też, że jest taki 
film współczesny, ale raczej to jest science fiction. Raczej to jest science fiction, także tym filmem proszę się nie, nie sugerować. Może bardziej, jeżeli, jeżeli ktoś nie lubi czytać dramatu, bo to też jest specyficzne. Dramat ma, to, ma, ma taką jakby intencję, ten, ten dramaturg ma taką intencję, żeby ta sztuka została wystawiona w teatrze, prawda, na deskach teatru, a nie żeby była, nie, 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 prawda, to jest, to jest ten cel taki końcowy tego, no to właśnie polecam, jest na YouTubie z 1937 roku i to, ta aktorka to nie jest ta na, na zdjęciu, tylko to jest inna. Dobrze, moi drodzy, moi mili państwo, skróciłam tutaj, chciałabym, myślałam, że jeszcze wysta gdy nam wystarczy czasu, to opowiem o Golemie, Uroku i Gilgulu, ale nie ma już czasu, jeszcze zostawiłam sobie te dwie minutki na pytania, zostawiam linki do, do swojego Instagrama, gdzie poruszam tematy około żydowskie, trochę historycznie, trochę z humorem, stawiam też do siebie telefon, udzielam wykład, w takich wykładów na różnych i konferencjach e, i, i trochę działam na YouTubie, także, ale tak naukowo, tak bardziej naukowo niż, niż śmieszkowo, gdyby ktoś miał jakieś pytania albo był zainteresowany na przykład nauką języka hebrajskiego, to zapraszam. I teraz proszę o pytania. Mamy te dwie minutki, słuchajcie, wyrobiłam się bardzo dobrze. Chciałbym się na przykład zapytać, tak? czy, mm, to jest takie pytanie, czy obraz golemów wytwarzanych nie tylko z gliny jest... Y ma jakieś, można powiedzieć, na przykład golemy z ognia, czy tam mhm. golemy z kamienia, golemy z metali szlachetnej i tak dalej. Przestrzegą mhm. jakiegoś, załóżmy, na przykład laboratorium. To, aha, laboratorium, rozumiem, rozumiem. Mhm. To ma jakieś pokrycie? To ja może powiem, czy wszyscy wiedzą, o czym jest golem. Golem jest taką postacią właśnie stworzoną przez człowieka, ulepioną, prawda, tak jak tutaj kolega powiedział. I on ma na celu e, chronić, na przykład e, w, w historii jest taka legenda, no to e, źródła o tym, takie naukowe o tym milczą, ale jest taka legenda, że właśnie golem został stworzony przez, przez jednego rabina, aby e, tak chronić społeczność e, żydowską w Pradze, taki trochę... Ja się wystrzegam tych porównań, ale, ale jeżeli nie macie żadnych takich skojarzeń, no to może tak powiem Frankenstein, prawda? Czyli taki jakby taka istota ożywiona przez człowieka. No i słuchajcie, suma summarum ten golem się zbuntował przeciwko ludziom, także nie wyszło im to na dobre. Chcieli, intencje mieli dobre, ale. ale Finalnie plan się nie powiódł. Natomiast wracając do tego pytania, ja nie znam, ja wiem, że przepis na przepis w cudzysłowie na golema jest w kabale, natomiast nie znam, tak jak tutaj kolega powiedział, tak właśnie golema z innych substancji. Natomiast jak najbardziej wyślę wiarygodne źródła, żeby poczytać. I też nie wiem, nic nie wiem o tym, żeby strzegł laboratoriów na przykład. Myślę, że to, to co gdzieś tam, a jeszcze zapytam kolegę, skąd, skąd taka informacja, bo ten motyw, wiem, że też powstał taki film Golem ostatnio i też on nie jest taki, jest tam dużo, dużo takich nieścisłości, nawet jeżeli chodzi o ubiór Żydów w tamtym okresie. Nie chcę się też zagłębiać za bardzo, ojej, ale ten czas pędzi. Natomiast o, o, o takich golemach nie, nie wiem nic, o takich golemach nie wiem nic i proszę pamiętać, że to jest legenda, proszę nie budować golema samemu. To jakby to powiedzieć, ja to wziąłem z może być, takich przekazów XV-wiecznych, jak alchemicy. Aha, Uwa tak, ale alchemicy stricte żydowscy, czy, czy po prostu ci, no którzy się... Tak żeby próbowali tworzyć, żeby zachować swoje sekrety przed Aha. innymi, którzy szukaliby informacji. Mhm. Tutaj mamy przykład, to nie jest oczywiście Żyd, ale tutaj nie. był Flamel. Mhm. Flamel zarzekał się, że stworzył kamień filozoficzny. Mhm. Podobno krążyła taka, może po powieść, przy, legenda, że jego laboratorium strzeże golem ulepiony z ognia. 
Okej, okay. no to tutaj mamy do czynienia z takimi istotami, być może on się też nazywa golem. Golem jest z tradycji żydowskiej, ale tak jak wiecie, taki pomysł, żeby utworzyć takiego, taką istotę, która miałaby pomagać nam ludziom, istnieje w, w takiej zbiorowej świadomości od dawna i, od, i w wielu kulturach. Także to nie jest golem żydowski. No ja też, ja też nie chcę się wypowiadać na, na tematy prawda, innych, na temat innych tradycji. Golem żydowski jak najbardziej miał chronić Żydów, a o laboratorium to... to nie, wiem, że te wszystkie mity, one się gdzieś tam przeplatają, tutaj się pojawia synkretyzm, natomiast mm, nie słyszałam, żeby strzegł laboratorium. Yy, tak jak mówię, nawet ten Frankenstein, prawda, to, to pokazuje takie, takie ludzkie pragnienie, że chcemy mieć jakiegoś obrońcę, prawda, pomocnika i tak dalej, i tak dalej. O golemie, o golemie mogę, po, nie wiem, yy, teraz widzę, że nam się czas kończy. Yy, mogłabym na przykład na następny raz yy, poruszyć temat na przykład magii i czarowników żydowskich, to, co, to też jest bardzo ciekawe. Yy jeżeli będziecie oczywiście zainteresowani. Czy jeszcze jakiś feedback? Czy się podobało? Bardzo bym prosiła o odpowiedź, czy chcemy, żeby jeszcze Patrycja z nami e, raz była i opowiedziała, bo na pewno lepiej się orientuje w tym, o czym mówi, niż e, ja, e, ponieważ ja będę na, na wiele rzeczy patrzyła podobnie jak wy z perspektywy chrześcijaństwa, prawda? A skoro Patrycja studiowała, to wie o czym mówi, to bardzo bym prosiła o informację. Chcemy jeszcze raz? No ja jestem za ogólnie. Super. Igor mówi, że ciekawie się słucha, Janek jest za. To Janek możemy, to, jeśli nie Janek chcemy głosu wydawać, bo jest w ogóle, to także. napisać. Proszę, czy na... Czy ja, ja mam na Proszę przykład. grupę, żeby napisali, Dobra. że chcą jeszcze raz, żeby było sprawiedliwie. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Ja osobiście przyznam się, tak mi się przypomniało, jak był ten dziesiąty slajd, że jakieś dwa lata temu ktoś mnie pytał, czy um, judaizm nie tłumaczy poprzez dybuka, tam jak było o tej właśnie chorobie, czy nie tłumaczy w ten sposób, kiedyś przynajmniej, nie tłumaczył w ten sposób choroby, jaką jest schizofrenia? Jak najbardziej, jak najbardziej. Teraz już możemy z całą pewnością powiedzieć, że to, co, te, te odkrycia naukowe, te odkrycia medyczne, do których nam się udało dojść w, w XX wieku, to właśnie były tłumaczone takimi opętaniami, czy na przykład zespół Tureta, prawda? Jak najbardziej, z tym się zgodzę. Tak na ten etap rozwoju, tam ci ludzie próbowali sobie to wyjaśnić, jak najbardziej, tak. Także różne takie choroby, czy na przykład zespół tików, tak, też to kojarzono z jakimś opętaniem, prawda? Czy nawet wady wymowy, tak, jakieś problemy z mówieniem. Oczywiście i jest, jest mnóstwo takich żydowskich przesądów, na przykład, którą ręką dotykać macewy, co, co może pomóc rodzącej kobiecie, także o tym też chętnie opowiem. 30 minut to jest trochę krótko, szczerze powiedziawszy, ja się musiałam streszczać, natomiast możemy się zająć jednym tematem. Tak jak mówię, prezentację mogę wysłać do Jasia, zresztą wysłałam, wysłałam. I nie wiem, czy, czy, na, czy, czy, czy jakoś Janek mi powie, tak jak mówię, my tak, mamy z Jasiem taką relację jak mama i przybrany syn, także jesteśmy cały czas w kontakcie. Janek może mi pisać, co byście chcieli, albo ja będę wysyłać. Ja też przygotowywuję materiały źródłowe, ponieważ nawet na wykładzie 90-minutowym ja nie jestem w stanie powiedzieć wszystko, przeczytać tory, przeczytać kawałku Talmudu i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem w stanie, dlatego ja linkuję wszystko. Kto jest zaciekawiony, może doczytać, prawda? I do tego zawsze zachęcam, bo nie tak, że ktoś może Was chce wprowadzić w błąd, tylko że nie ma czasu wszystkiego powiedzieć. Także, także... Także bym tutaj poprosiła, poprosiła Jasia o feedback jakiś. Dobrze, bardzo w takim razie dziękujemy za dzisiaj. Czyli Zapraszamy po raz, po raz kolejny. My się spotykamy w poniedziałki o 9.15 albo w czwartki o 12. Tak, to już też.
rozumiem, że Jasiu mi będzie wszystko mówił, co i jak. Tak, tak, tak. Dobra, jak najbardziej. Bardzo dziękujemy. No, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, że Was zainteresowałam tematem, bo jest niesamowity, naprawdę, można by godzinami rozmawiać. My też dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia, dziękujemy. Dziękuję. Jasiu, wyślesz mi nagranie? A to Pani ma. A Pani ma. To, to Pani wyśle do mnie, wyśle do Paty. Dobra, poprosisz Panią? Tak, tak. Dobra, to ja się już wyłączam. Dziękujemy. Dziękuję. Buziaczki Jasiu.